ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா எகிப்தியர்கள் மனித உடலை எப்படி பதப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போவோம் உலகத்தில் பல நாடுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு வினோதமான விஷயங்கள் நடக்குது நடக்குது அந்த மாதிரி எகிப்துலேயும் ஒரு சில வினோதமான வாழ்க்கை முறைகள் நடைமுறைகள் இருந்தது பண்டைய காலத்தில் அதில் ஒரு விஷயம்தான் இந்த மம்மிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனித உடலை பதப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க் அப்படின்றது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மனித உடலை ஏன் பதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனித உடலை பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு இது பாதுகாப்பாக இருக்கணும் பூமிக்கடியில் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை பதப்படுத்தி வைக்கிறாங்க இந்த மனித உடலை எப்படி பதப்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு மனித ஒரு எகிப்தியர் இறந்துட்டாருன்னா அவருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உடல் உறுப்புகளையும் வெளியேற்றிடுறாங்க இதயத்தை தவிர அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடலை முழுக்க முழுக்க உப்பை வச்சு நிரப்பிடுறாங்க உப்பை வச்சு கவர் பண்ணிடுறாங்க அது வந்து அதே நிலைமையில் அதை ஒரு நாற்பது நாளுக்கு விட்டுடுறாங்க இந்த நாற்பது நாளில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதமானது உப்பால் உறிஞ்சி எடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் வாசனை திரவியங்கள் கலந்த எண்ணெயை அந்த உடல் முழுக்க வந்து தடவுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேருந்தும் செடிகள்லேருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய பிசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெசின்ஸ் பிளான்ட் ரெசின்ஸ் அப்படின்னு அப்படிங்கிற அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை கொண்ட ஒரு திரவத்தை வந்து உடல் முழுக்க தடவுறாங்க இது எதுக்காக தடவுறாங்கன்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து அந்த உடலை கைத்தறி துணியை வச்சு சுற்றும் பொழுது அந்த கைத்தறி துணியானது அந்த உடம்பில் நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது பண்ணுறாங்க இந்த கைத்தறி துணின்றது அது அதாவது வந்து லினன் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கைத்தறி துணியை வந்து அதுக்கப்புறம் உடல் முழுக்க சுற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடலை வந்து ஒரு பெரிய மரப்பலகையில் படுக்க வைக்கிறாங்க அந்த மரப்பலகையினுடைய நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த உடலினுடைய நீளத்துக்கு தகுந்தா போல் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மரப்பலகையையும் அந்த உடலையும் சேர்த்து மறுபடியும் வந்து கட்டுறாங்க ஒன்றா அது கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் வந்து அந்த பிசினை தடுவறாங்க இது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ தான் அந்த உடல் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மாற்றும் பொழுது நகராமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பதப்படுத்தக்கூடிய அந்த மனித உடல் உடலினுடைய நெஞ்சு மேலே ஒரு சின்ன பை ஒன்று வைக்கிறாங்க அந்த பைக்குள்ளே வந்து ஒரு சில கற்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய காரணங்கள் என்னன்றது தெரியல இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பதப்படுத்தக்கூடிய உடலினுடைய வயிற்று பகுதியில் ஏற்கனவே பதப்படுத்தின ஒரு ஐபிஸ் பறவையினுடைய கடலத்தை வைக்கிறாங்க இந்த ஐபிஸ் பறவைன்றது வந்து அங்கே வழி கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பறவை இதை பற்றி நம்ம இந்த டாப்பிக் அப்புறம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் கடைசியாக பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட ஐபிஸ் பறவையை வயிற்று பகுதியில் வச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிசின் தடவி மறுபடியும் அந்த கைத்தறி துணியை வச்சு சுற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இறந்தவர்னுடைய புகைப்படத்தை அவருடைய சடலத்தினுடைய தலைப்பகுதியில் வச்சுட்டு அந்த கைத்தறி துணி மேலே சிகப்பு கலரில் முழுக்க முழுக்க வண்ணம் பூசுகிறாங்க இது இந்த சிவப்பு கலர் வண்ணங்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம்தான் அதாவது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே பூசக்கூடிய வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பூசின இந்த சிகப்பு கலர் வண்ணத்துக்கு மேலே அவங்க வந்து ஒரு சில வரைபடங்களை வரைகிறாங்க அதாவது அந்த வரைபடங்கள் வந்து என்ன மாதிரி வரைபடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்பக்கூடிய அந்த வரைபடங்கள் வந்து அவங்கள பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களினுடைய வரைபடங்களாகவும் மறுபிறவியை குறிக்கக்கூடிய வரைபடங்களாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது சிம்பிள் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ரீபர்த் இந்த வரைபடங்களில் பெரும்பகுதி வந்து தங்க நிறத்தினால் வந்து வரை வரையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கடைசியாக அந்த பிரேதத்தினுடைய கால் பகுதியில் அந்த அவர் அந்த இறந்தவர்னுடைய பேரை வந்து கிரேக்க மொழியில் பதிவிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த ஐபிஸ் பறவையை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஐபிஸ் பறவை வந்து என்ன சொல் இந்த ஐபிஸ் பறவைன்றது வந்து தாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எஜிப்திய கடவுளுக்கு வழி கொடுக்கறதுக்காக பெருமளவில் கொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த தாட் அப்படிங்கிற கடவுள் வந்து எதுக்காக கும்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாட்டுங்கிற கடவுள் வந்து மாயாதளத்துக்கும் அறிவுக்குமான ஒரு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி வழிபடுறாங்க இந்த கடவுளினுடைய உடல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உடல் மாதிரியும் இருக்கும் தலைப்பகுதி இந்த ஐபிஸ் பற
பெரிய மூக்கு உடையதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஐபிஎஸ் பறவைகளை இவங்க பலி கொடுக்குறதுனால இவங்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் நீண்ட ஆயிலும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது அப்படின்றதுக்காக கொடுக்குறத கொடுக்கப்படுதா சொல்கிறாங்க அவங்களோட நம்பிக்கை இது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்க இந்த ஐபிஎஸ் பறவைகளை அங்கே இருக்கிற காட்டு பகுதிகள் மலைப்பகுதிகளிலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு பண்ணையில் வச்சு பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இவங்க இதை வந்து பலி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க பலி கொடுத்த அந்த ஐபிஎஸ் பறவைகள் மனித உடல்கள் மாதிரியே பதப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் மனித உடல்களை பதப்படுத்தும் பொழுது அவங்களோட வயிற்று பகுதியில் இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட ஐபிஎஸ் பறவையினுடைய கடலத்தை வச்சு ஃபுல்லாக வந்து பதப்படுத்துகிறாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த ஐபிஎஸ் பறவைகள் வந்து லட்சக்கணக்கில் இந்த மாதிரி வழி கொடுக்க ஆரம்பித்ததுனால எகிப்தில் இந்த பறவைகள் முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போச்சு இந்த இனமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து இந்த மொத்தமாக இந்த உடலை பதப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு கல்லறை பட்டியில் வச்சு அதை வந்து பூமி கடையில் புதைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எகிப்தியர்களுடைய முழுமையான ப பதப்படுத்துதல் முறை இப்போது கிளியோபட்ராவை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு பார்ப்போம் கிளியோபட்ராவை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க ஒரு பேரழகி எகிப்திலேயே ஒரு மிக அழகான ஒரு ராணி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க புரிஞ்ச கடைசி போரில் அவங்க வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க யாரால் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோமானிய அரசரால் அவங்க தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க அவங்க தோற்றதுக்கப்புறம் அந்த போர்லேருந்து அவங்க தலைமுறைவாகி அவங்களுடைய காதலர் ஆண்டனி கூட அலெக்சாண்ட்ரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியில் கடைசியாக வந்து தென்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய பிரேதம் வந்து இது வரைக்கும் கிடைக்கல அதுக்கான காரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து இவங்களுடைய பிரேதம் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஆண்டனிக்கு இவருடைய இவங்களுடைய காதலர் ஆண்டனியோடைய பிரேதத்துக்கு கூடவே வந்து புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இன்றைக்கி அலெக்சாண்ட்ரியான்றது கடல் பகுதிக்கு அடியில் இருக்குது அதனால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்களுடைய பிரேதம் வந்து இவங்களுடைய உடல் எதிரிகளால் அழிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால தான் இது இன்னி வரைக்கும் கிடைக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவுசெய்து சப்